حياك الله دكتوره اسماء الله يحييك انا اخر مره شفتك يمكن من 10 سنين <تصفيق> كنت خالصه ميديكال سكول قاعد تداومين بالمستشفى وبعدين سافرتي رحتي كندا <تصفيق> شنو صار بهال 10 سنين؟ وايد اشياء صارت 10 <تصفيق> سنين مو شويه شوفي سافرت كندا عشان اتخصص في الجراحه العامه آه الحمد لله آه سويت البورد الكندي في الجراحه العامه آه في جامعه آه ميغيل آه في مونتريال وبعدها سويت تخصص دقيق عنايه مركزه آه ايضا في جامعه آه ميغيل في مونتريال وبعدها التخصص آه دقيق الثاني سويت اللي هو جراحات آه السمنه والمناظير في آه جامعه لافال آه في كوبيك سيتي آه ايضا في كندا فهذا بشكل عام يعني خلال العشر سنين كان تخصص طب وتخصص في الجراحه وبعد طبعا صار في اشياء ثانيه خلال هالفتره، اخر مره شفنا بعض كان كنت توني تقريبا متزوجه بس ايضا يعني الحمد لله اللي الله وفقني ورزقني عيال خلال فتره التدريب يعني. ليش الجراحه؟ شوفي الجراحه تقريبا كان عمري 12 13 سنه بالشارع ون ويكند شفت فيديو وفي الفيديو هذا كانوا قاعد يستأصلون جزء من المعده ومستخدمين فيها دباسات. طبعا انا بالنسبه حقي كان قاعد كنت قاعده اقول واو يعني كانسر وقاعد يشيلونه ودباسه يعني شيء كان بالنسبه حقي فيري انترستنج واثار فضولي يعني فمثل ما تقولين صار عندي انه شيء هذا شيء كول ودي اسويه بلس عندي رو موديل يعني في العائله حد من العائله كان كان يعني لا زال جراح فكان عندي هذه الفكر موجوده ان الجراحه في جزء منها ذيرز ا لوت اوف فن اند كول ثينجز ذات يو كان دو بت ات ذا سيم تايم يعني uh, you save lives and things like that. الانسبيريشن اللي اول شيء uh, كان موجود طبعا بعدين الواحد دخلت الثانويه uh, المسلسلات اللي كانت موجوده على ذاك الوقت ايضا اللي هي المسلسلات الطبيه في, uh, في ذاك الوقت uh, فحسيت انه شيء وايد راح يكون انترستنج بالنسبه حقي uh, رحت تشعيب رياضيات قالوا لي انه صعب ايام مقررات اول فطبعا اذا قلتي لي شيء صعب انا بالنسبه حقي كبرسوناليتي اي لاف ذا تشالنج انا انجوي ان انا تو اوفر كم تشالنج فنقدر نقول هذا بالبدايه انت كونتي الاسره في الوقت اللي كنت فيه طبعا كندا قاعده تسوين تكملين بالتخصص وتكملين بالتخصص معناته انت ساعات طويله واقفه على حيلك بين عمليات وترجعين البيت اكو ريسيرش وما يخلص الشغل صح بس قدرتي بهالفتره تحملين تيبين اطفال تجابلينهم وبنفس الوقت تجابلين شغلك اولا شلون قدرتي توافقين بين هالشغلتين وبعدين انت نفسيا وجسديا شلون قدرتي هالساعات الطويله تضلين واقفه تسوين عمليه وانت بالتاسع لنفرض شلون شوفي طبعا هذا شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى هذا رقم واحد بس يعني ك الانسان نفسه مو شيء سهل، اوكي؟ ان الواحد يكون في مهنه مثل ما نقول وايد سيريس عليها وايد ضغط وفيها وايد اشياء مو شيء سهل، ولكن مهم يعني رقم واحد دائما اقول لهم تايم مانجمنت جدا مهم، ان الواحد لازم مع الوقت يتعلم شلون يستغل وقته بطريقه صحيحه. في شيء يسمونه ريسورسنج، لازم تعرفين شلون تستخدمين بعض الاشياء في ان انت تقدرين مثل ما نقول تسهلين على روحك بعض الاشياء او تقللين عليك بعض الريسبونسبلتيز جدا مهم ان البارتنر مالك يكون الـ 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 اذا الـ اذا الشخص اذا مثلا المراه متزوجه او اذا مثلا في الكويت او في اي مكان عندها مثلا اهلها السبورت سيستم مالك انه يكون في عندك سبورت سيستم يساعدك اثناء هذه الفتره طبعا مهم ايضا التوقيت انا بالنسبه حقي مثلا ولدي الاول يبت على مثلا ثاني سنه فكنت نوعا ما عرفت السيستم شنو احتاج اسوي شنو احتاج ما اسوي شنو لي شنو علي فممكن هذا الشيء ساعدني شويه بس نفس ما انت قلتي الاكسبيرينس جدا جدا صعبه انا ودي الاول لما كنت حامل فيه كنت اصلا بروحي في مونتريال يعني حتى زوجي زوجي ايضا في الـ الـ ايضا هو طبيب وكان قاعد يسوي تخصص فكان في منطقه ثانيه يعني خمس ساعات بالطياره <تصفيق> فكانت الاكسبيرينس وايد صعبه بس ايضا التشالنج اللي موجود يخليك تتعلمين وايد اشياء يعني لازم تعرفين تنظمين وقتك نفس ما قلت بشكل مهم، تعرفين السبورت سيستم، شنو الاشياء اللي عندك اللي ممكن آه انها هي تساعدك، وتشوفين البيج بيكتشر. آه موضوع ان انا اقول حق نفسي ان هذا الشيء راح يكون مؤقت وراح يخلص، هذا ايضا يساعد في ان الواحد آه يقدر انه هو آه يستمر يعني آه في مشواره. 
كامرأة أنا أشوف في أكثر من مجال وأتوقع يمكن تخصصكم أكثر اللي هو الشعور بالذنب والشعور بالذنب الداخلي مامي قلت اللي أنت أساسا تبين على نفسك وبعدين الناس اللي تحط عليك أنك شلون هاد عيالك ورايحة وتدرسين طول اليوم ولا هذا حسيتي بهالشيء وإذا حسيتي فيه شلون شلون تغلبتي عليه هذا راح يكون موجود في كل التخصصات وموجود اساسا حتى بالابحاث مع المراه العامله بشكل عام. ليش؟ جزء منه لان المراه لما يكون في اي مجتمع المراه هي عليها مسؤوليات احنا نسميها الهاوس هولد او المسؤوليات اللي في البيت. فبالتالي لما اقول مسؤوليات البيت مو اقصد انه فقط مثلا تنظيف البيت او هذه الامور لا ولكن ايضا رعايه الاطفال سواء كانت الام او الاخت او هو ايفر اللي كان يعني بالذات نقول المراه العامله نفسها يخلق هذا الشعور ان انا عشان اكون اعطي 100% في المكان اللي انا اشتغل فيه قاعد اخذ مثلا من من وقت الاطفال ف اذا جزء من الحل انه يكون في شيرد ريسبونسبيلتي وهذا شيء ايضا احنا اثبتناه في بعض الابحاث اللي كنا نبحثها عشان نعرف الفروقات اللي موجوده في المجتمعات يعني مثلا في المجتمع الغربي في كندا وامريكا مثلا مختلف الوضع عن الكويت آه لكن من الاشياء اللي انا شخصيا كنت مثلا اسويها مهم بالنسبه حقي اللي هو الكواليتي تايم آه يعني آه وفي ابحاث تبين لك ان اذا المراه تقضي مثلا مع طفلها 20 دقيقه كواليتي تايم 1 تو 1 او ان يو دوينج مثلا اكتيفيتي معاهم او شيء معين والبوندنج موجود ممكن هذا الشيء يخفف من الشعور آه على قولتك آه بالذنب اعتقد جزء من تغيير النظره شلون انت تنظرين حق هذا الشيء آه ما يصير العبء فقط يكون على المرأة، لازم المجتمع يساعد ولا مقصد المجتمع ما اتكلم مثلا عن اهل الزوج او اهل الزوجة، اتكلم عن حتى كسيستم كنظام، يعني احنا مثلا من الاشياء اللي موجودة برا مو موجودة هني مثلا عندنا بالطريقة اللي المفروض تكون فيها، وجود مثلا حضانات في اماكن العمل، في مراكز العمل، فتلقين الام تي مثلا تحط البيبي او يعني طفلها في مكان في نفس مكان العمل، وهي تروح تسوي شغلها فوكس 100% تخلص شغلها وهي طالعه مثلا تاخذ البيبي او مثلا الابو ممكن ياخذ البيبي مثلا ويروح فهناك العديد من الاشياء اللي المراه تقدر هي تسويها بس جزء نقطه جدا مهمه ان المراه هي تقعد بينها وبين نفسها ومعاها البارتنر معاها معاه زوجها وشنو شنو احنا نبيك عائلة شنو اللي احنا نبي نوصل له؟ وين السعاده؟ شنو هي الريسبونسبلتي مالتنا مع بعض؟ يعني تقاسم المسؤولية يرفع بشكل كبير عن الأم الشعور أن هي مثلا مقصرة لأن في النهاية يعني البيبي إز مو تبع الأم بس صح هو تبع الماما والبابا يعني <تصفيق> مثل ما قلتي الأهم مو أني أظل ثلاث ساعات مع أطفالي بس أنا لا هي على التليفون بالضبط. ولا هذا لازم حتى لو عشرين دقيقة لكن أنا مجابلته بالضبط وهو يدري شايفني أن أنا انتباهي معاه صحيح. طول الوقت أهم من الثلاث ساعات اللي انا مو منتبه معها وهذه في دراسات تثبت هالشيء حتى على نفسيه الطفل نفسه اكيد اكيد انت ركزتي على اللي هو في اشياء موجوده برا مو موجوده عندنا بالكويت شنو اهم الفروق غير انه في النيرسري بالمكان العمل انت هل لاحظتي ان طاقم العمل اللي معاك من كانوا يعني ابي اركز على النساء اكثر لكن حتى كرجال هل كانوا شيء بديهي عندهم انه لا انتي امراه عامله فعلا لكن انتي في هالفتره احنا نتوقع انك تحتاجين وقت اكثر لنفسك بس احنا ما راح نشوفها تقصير ولا نقول لا والله دكتوره اسمع خلاص يعني راحت عليها ولا خلاص صارت مشغوله لا احنا ندري ان انتي مشغوله لفتره معينه وبعدين بتردين معنا ففيها السبورت الحين خلال عملك في كندا وبالكويت شنو اهم الفروق اللي شفتيها؟ يعني؟ نقطه جدا مهم هذا اللي انت ذكرتيها شلون بيئة العمل تكون مهيئة لدعم المرأة العاملة سواء في القطاع الصحي أو أي قطاع ثاني يعني الرقم واحد عندك مهم الانفايرمنت نفسها يعني إحنا كان عندنا مثلا بالويكند آه ناني مو موجودة مع الاستشاري عادي يايبة البنت معاها الدوام تسوي المرور أو, أو حتى أحيانا الأبو ياخذ عياله معاه يسوي معاه ال... احنا ما قاعد نقول عاد الحين طبعا لازم نسوي بالضبط مثلا هو يسوون بس قصدي الفلكسبيليتي هذا رقم واحد وفي ابحاث ايضا توريك ان انت تكون تعطي الاوبشنز المراه اذا شفناها كمورد آه ويعني كقوه عمل موجوده ابي استغلها 
بالاستغلال الصحيح راح تشوفين اشياء في السيستم تتغير لان انا عندي مثلا في الكويت 55 بالم... 55% من القوة العاملة نساء فانا شلون اقدر اوظف ال 55% ان انا اخليهم يوصلون their best potential they can fulfill everything اذا انا ما قاعد اهيئ لهم السيستم ان هم يقدرون يعطون هذا العطاء عرفتي فجزء من الاختلافات اللي موجوده هني وهناك رقم واحد السيستم مهيئ في في جوانب معينه اكثر انه هو يخدم المراه او الرجل احنا نتكلم يخدم البيرنت ايا كان سواء مراه او رجل في انه هو يقدر يكمل شغله وينتج في شغله ويبدع في شغله وبنفس الوقت يعطي سبورت حق الاطفال يعني ونفس ما انت مثلا ذكرتي الاجازات اجازات الحمل اجازات الولاده موضوع ان يكون عندك نسميها بيد ليف يعني مثلا من الاشياء اللي احنا نشجع هناك مثلا في كندا كانت موجوده مو حق بس انا بس الاستشاري اللي يشتغل ولكن ايضا حتى حق الناس اثر فتره تدريبهم بارنتال ليف يعني بس مو بس الام اللي هي تطلع اجازه وضع ولاده ايضا الابو يقدر يطلع اجازه وضع ولاده فهم مثلا يتناوبون انا اخذ مثلا الام مثلا ممكن تاخذ ست شهور او اربع شهور والابو ياخذ الاربع شهور ست شهور الثانيه فيكون امنوا في الفتره هذه حق نفسهم كعائله مثلا ان في والله مدخول قاعد يكون موجود وفي ايضا رعايه حق حق الاسره عرفتي؟ والشيل ريسبونسبلتي هذه اللي ترى تخلق الـ الـ مثل ما نقول البوندنج او التواصل وان انت تحسين ان انت في بيئه منزليه او يعني داعمه وايضا بيئه عمل يعني تدعم. شفنا في طبعا مثلا في اشياء ادفانتجز عندنا في الكويت وفي منطقه الخليج العربي مثل ما قلت لك احنا نشرنا كتبنا تشابتر في كتاب عن الجندر اكويتي في التخصصات الطبيه وتكلمنا عن الكويت فيها وسوينا استبيان حاولنا نشوف هني في الكويت وفي منطقه الخليج مثل هذه الاشياء فكان مثلا من الادفانتجز اللي احنا عندنا اياها في الكويت انه فعلا المراه مثلا لما تحمل وتولد عندها مثلا سالفه الدخل يكون مثلا متوفر ففي اشياء ايجابيه لكن مثلا الرجل ما ياخذ اجازه فانت تعودين الشخص انه من البدايه من لما المراه تجيب البيبي الى النهايه هو كان هي هذه مسؤوليتك انت ولكن في الواقع المفروض تكون شيرد ريسبونسبلتي بسالك عن فيو ستيريوتايبس اسمعها وايد آه في تخصصات معينه بالطب م. للنساء م. وفي تخصصات للرجال نمطيه اي بالضبط آه يقول لك مثلا اللي ت... اللي ما تبي خفارات آه ما تبي كيسز آه صعبه م. تروح مثلا آه ولاده م. او ديرماتولوجي آه الجلديه م. او آه اشياء بسيطه يعني ما تدخل بعمق في في تخصصات ممكن تكون آه تاخذ من وقتها وايد آه الشغلة الثانية is آه النساء ما يصلحون جراحات لأن عمل فيه بريشر عالي والمرأة لا يمكن تتحمل هذا البريشر فيوصل مرحلة اللي ممكن يكون فيه من جراحين رجال تنمر ضد المرأة إذا كانت تطمح أنها تكون جراحة فتغض النظر عن هالتخصص شوفي بالنسبة حق الجزء الأول السؤال الأول اللي هو عن اختيار المرأة حق التخصصات احنا أمس بادين دراسة على موضوع نبي نعرف الناس ليش ما يدشون الجراحة بشكل عام ليس فقط النساء ولكن رجال أو نساء ليش التخصص هذا الناس فيه أو الأطباء فيه بشكل أقل من من أول مقارنة الحين طبعا لما تيجي تشوفين انا اعتقد ان النمطيه هذه موجوده في في كل شيء وجزء منها اجتماعي وجزء منها بسبب الكلتشر مو فقط في الكويت ولكن حتى برا يعني واحيانا مثل ما تقولين الاطباء بينهم بين بعض ممكن يتقشمرون في طريقه معينه فينتج هذا هذا الشيء اعتقد في يعني ما في دراسه معينه تثبت ان والله هذا التخصص في يعني هذا السبب اللي يؤدي اللي يخلي الدكتور يختار هذا التخصص ولكن نعرف في دراسات وايد ان اللايف ستايل او طريقه الحياه حق الانسان مثل ما انت ذكرتي انه ممكن المراه راح تفضل هذا التخصص اكثر اوكي في دراسات تبين فعندك مثلا التخصصات اللي انت ذكرتيها طبعا غير مقصوره على النساء ولكن ممكن تشوفين فيها كثره النساء اول اول ما بدا اول ما بدا يعني مثلا نقول خلال 100 سنه اللي طافت اذا بتشوفين برا الكويت يعني عالميا مثلا في نورث امريكا او نقول مثلا اخر مثلا 30 سنه في الكويت 
تخصص مثلا النساء والولاده نفس ما انت ذكرتي كان في البدايه رجال لان في الاساس الاطباء اول كانوا رجال لان المراه كانت تقعد في المنزل ولكن نعرف ان الحين المراه قامت تدخل جميع التخصصات في الكويت مثلا البنات اكشلي تخرجون من كليه الطب تقريبا 60% مقارنه وتقريبا 40% من الشباب فاختيار التخصص جزء منه اكيد راح يكون عامل مثل ما نقول يعتمد على الشخص نفسه، والله انا احب هذا التخصص اشوف نفسي فيه اكثر، اكثر من ما انا بروح له عشان اللايف ستايل، بس اكيد اللايف ستايل يلعب دور. بالنسبه حق السؤال الثاني اللي انت ذكرتي اللي هو موضوع انه في تخصصات معينه ما تصلح حق المراه. في تخصص في الحين دراسات اصلا طالعه توريك ان نتائج العمليات مع النساء الجراحات افضل من الرجال، مع ان الى الان عدد النساء بشكل عام اقل من الرجال، اوكي؟ فهذا الكلام غير صحيح. المرأة مبدعة والمرأة تقدر تتخصص أي تخصص تبيه، نفس ما أرجع وأقول لك ما راح يكون تخصص سهل ولكن إذا هي حبته راح تقدر إن هي تسوي فيه وتقدر تصير من أحسن الناس في هذا التخصص اللي هي تختاره. بالنسبة حق التنمر، نعم موجود هذا الشيء أكيد، موجود حق البنات وحق الشباب، ولكن نعم نعرف إنه في دراسات عديدة تبين إنه في التخصصات الجراحية الرجال هم يعني عددهم أكثر. فبالتالي اكيد راح تكون في فرصه انه يكون في مثلا تنمر، عشان كذي مهم ان احنا دورنا ان احنا نقدر مثل ما نقول ندعم المراه في ان هي تختار التخصص اللي هي اللي هي تبيه بما فيها التخصصات الجراحيه ونعدل مثل ما نقول الانفايرمنت بحيث انه لان التنمر غير مقبول في اي تخصص يعني. شنو ممكن تقولين؟ خلال كل هالسنين اللي اشتغلتي فيها يعني اكبر تشالنج واجهتي ويمكن كان صعب انك تخطينه وتخطيتي انا التشالنج قلت لك اتس ماي ماي فيفورت دش يعني وايد في تشالنجز اتوقع كورونا الحين از ذا بيجست تشالنج بس اذا اعتقد هذا انا شخصيا الحين كورونا از ذا بيجست تشالنج اتس ذا بيجست تشالنج من اي ناحيه من ناحيه الستريس ولا انه شغلة مو مفهومة ولا شنو هي بالضبط؟ إيه شوفي يعني إحنا نحب نكون الإنسان يكون يعني لما تكونين في تخصص نفس تخصصنا نتعامل مع دائما إحنا نكون in control أوكي يعني أنت يصير عندك وايد سكيلز عندك وايد مهارات لما تين تشتغلين مع في بيئة العمل أو حتى خارج بيئة العمل عندك وايد سكيل فدائما تكونين in control أوكي لما أتكلم in control أقصد حتى ال mind set مالك شو are in control يعني نعرف وي دونت بانيك، نعرف نتصرف تحت البريشر بشكل يعني ما ياثر على ادائنا، هذا جزء من حياتنا، بس اعتقد يعني كورونا قلبت الموازين كلها لان في اشياء صارت يو كانوت كنترول ات، ما ابي ادش بتفاصيل زياده بس اقدر اقول لك انه جوينج ثرو جائحه كذي وباء يعني مثل ما نقول اثر على العالم بشكل كبير، واحنا في الكويت دوله صغيره فيها وايد اشياء مثل ما نقول يعني في اشياء مو مثلا حيل متقدمه فيها وفي اشياء اكسلنت فيها فكان في يعني جانب كبير منه اعتقد ايضا درجه الوعي الانتر اكشن مع يعني الـ الـ مثلا اهل المرضى والمرضى بعدين جزء مهم اللي هو البرن اوت الجائحه ما صارت مثلا شهر او شهرين ها واحنا يعني الاطباء والممرضين والامور هذه كلها عامل بشري يعني فاعتقد اعتقد هذا از از ا بيج تشالنج جيتنج اوفر جيتنج اوفر ان اتس نوت اندينج وبنفس الوقت الرول ذا رول ان يو هاف تو بي ا ليدر دورينج ذا كرايسيس يعني احنا از ا ليدر اي ديل وذ سو ماني ثينجز لما نتكلم عن كلينيكيا مثلا مع وجود ناس مرضى Uh, ولكن ايضا ان انت يو جو يو وانت تو ليد المجتمع الجراحي المجتمع الطبي uh, وال والومن في في الجراحه اعتقد هذا كان از ا بيج تشالنج ما في انف ريسورسز التايم از ستيل جوينج اون فاعتقد انا بالنسبه حقي هذا ذس از ذا بيجست تشالنج اي ثينك تحسين ان كان مور تشالنجينج انك تكونين ليدر كونك انت مره ولا ما شفتي هالشيء. هو طبعا ديفنتلي راح يكون في تشالنجز فور شور، يعني احنا عندنا مثلا بالكويت نسبة المرأة في المناصب القيادية تقريبا 13% 12 ل 13% القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني، مع ان عندنا نماذج اميزنج يعني عندنا فيري هايلي اكومبلشد وومن في كل التخصصات. 
ف بيرسونالي اكيد ديفينتلي كان في تشالنجز فور ا وومن اتس 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 ديفيكولت لان حتى البرسبشن او الناس شلون يعني تشوفك وايد النمطيه الموجوده اللي هو الرجل هو القائد ولكن كونك تكونين وومن وقائده فشو الجزء منها يعني على في مرات يعني تكونين انت الحين انت الجراحه انت مثلا الليدر يشوف الدكتور الجونيور الاصغر منك مثلا يكلمه انت اللي بتسوي العمليه مثلا مثلا يعني هذا مثلا شيء بسيط جدا ولكن ديفينتلي حتى تقبل الاطراف الثانيه لما تتعاملين مثلا مع مؤسسات او 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 ناس ثانيين they don't مثلا يفكرون فيك بطريقه مو زينه لا مثل ما قلت لك جزء منه unconscious bias شيء بمخك انت ما يعني مو متعودين على الشكل هذا انه يكون هذا الانسان مثلا قائد او ليدر او يقدر يسوي الشغله الفلانيه ينطبق على المرضى بعد اذا شافوا انه جراحي مره مو ريال؟ بعد المرضى طبعا اكيد اي في فور شور اصلا انا في مرات يعني آه مو هذه الغالبيه طبعا بس عشان نكون واضحين ولكن في مريض انه عقب مثلا ما تقعدين وتشرحي له وكل شيء وانت اساسا ماخذه منه التاريخ الطبي وفحصته وشرحت له العمليه وكل شيء بعدين يسالك مثلا سؤال من راح يسوي العمليه؟ بس ايش قاعد اقول لك طول الوقت؟ عرفتي؟ وفي مره لا وفي مره مثلا اتذكر اول ما جيت اول تقريبا اول اعتقد يمكن اول سنتين من عقب ما رجعت من كندا كان في كذي حاله طارئه جايه وال والمره كانت مره كبيره في العمر والحاله كانت نادره اساسا فكان قبلي دكتور شايفها في الطوارئ وقال لها لا انت ما تحتاجين عمليه لما اتصلوا علي وشفتها لما قلت لها انت تحتاجين عمليه لازم نسوي العمليه الحين طبعا المره كانت كبيره في العمر فابنائها كانوا هم اللي موجودين على اساس تعرفين احنا بالكويت الكلتشر لازم يكونوا معك في القرار فقعدت وشرحت لهم شنو الحاله وشنو تستدعي ونحتاج نسوي عمليه وكيت كيت كيت بعدين نفس الشيء سؤال من راح يسوي العمليه قلت له انا واللي كانت معي تساعدني ايضا كانت جراحه دكتوره يعني امراه يعني فقال لي لا احنا علنا بنفكر قلت له اوكي فكر ما في احد ثاني في المستشفى يقدر يسويها قلت له قلت له انا ام ذا موست اكسبيرينس هني وانا لا انا المسؤوله وانا اللي وانا اللي يعني ما راح تحصل احد احسن مني يسويها الحين فقال لي اوكي خاص انا ابي افكر قلت له اوكي فكر ما في مشكله ويتني تليفونات ان المريضه في اي بي وقلت له وكلمني واحد من الاستشاريين المريضه في اي بي ومتصلين علينا هم لهم يعني مو دوامهم ولا شيء بس انه متواصلين معاهم انه نبي احد يسويها فلما الدكتور قال لهم هذه هذه من أح- هذه احسن واحد تسوي العمليه عقبها بخمس دقائق دكتور احنا ما نبي الا انت تسوي العمليه قلت له ان شاء الله قلت له ان شاء الله من هالعين لهالعين سوي العمليه الحمد لله سوينا العمليه المريضه من احسن ما يكون و- والامور طيبه ف يا زين دكتور اسمه الحين تتحكيتي عن مواقف اللي ممكن المريض او حتى الدكاتره اللي معك تساءله واذا انت فعلا كنت قادره انك تسوين العمليه ولا اي شيء ثاني. هل مراحل شلون اكيد نفسيا كانت مزعجه بس شلون تخطيتيها؟ يعني اذا انا اليوم داشه مجال الطب وانا ماني قادره اكون اسرتف. انه لا انا فعلا غادره وبس ما ابي اكون صدامية. شلون اوصل لمرحله اللي الناس تاخذني بمحمل الجد ان انا فعلا متمكنه وانا اقدر اسوي هالشيء؟ طبعا انا رقم بالبدايه الواحد كل ما ي... مثل ما نقول يشتغل اكثر في التخصص وفي مجاله ويتعرف على البيئه اللي هو فيها يتعلم وايد اشياء، اوكي؟ فواحد من الاشياء مثلا مثل ما انت قلتي انا افكر ان هذا شيء مو اي دونت تيك بيرسونال. لما احد يتصرف يعطيك تصرف او يقول كلام ان انت والله انت ما تقدرين ما اخذه بيرسونال حقي اي اكشلي لوك ات ان ات از بروبلم وذ بيرسبشن المشكله فيهم هم ان هم ما يقدرون يشوفون uh, يشوف هذا الشيء فما اقول ان فلان قاعد يقول لي ما تقدرين لان انا فعلا ما اقدر لان هذه نظرته اوكي okay. uh, فمن الاشياء اللي uh, يعني الناس اللي مثلا يدخلون هذا التخصص طب او او الجراحه مهم جدا ان الواحد يبني شخصيته ويسقلها انه هو يقدر يسمع هذا الكلام وما يخليه ياثر على ادائه، هل في تاثير مثلا على قولتك الواحد يضيق خلقه او يحس ليش مثلا في تفرقه او شيء من هذا القبيل؟ طبعا بس لازم تعرفين تتعاملين مع هذه المشاعر ويكون التركيز التركيز على الاداء وليس على المشاعر. فكل ما تبنين مهاراتك ال في العمليات مثلا مهاراتك الكلينيكيه مهاراتك في الريسيرش مهاراتك في التعامل مع الناس تقدرين تتغلبين على هذه الاشياء 
وايضا انا مثلا شخصيا تتكلم عن شخصيا انا كنت انظر انه اذا احد يقول لك ان انت ما تقدرين شنو الاسباب اللي هو يعتقد ان انت ما تقدرين من وين جاي هذه الاسباب؟ هل هو شيء انا فعلا سويته في طريقه مثلا غير صحيحه؟ هل اقدر انا اعدل ادائي في شيء معين؟ فاربطها في الاداء اكثر من ما هو بيرسونال اخذ فيدباك لان لما انت تقول حق الانسان انت ما تقدر وما تعطي فيدباك يعني مثل ما ارجع واقول لك احنا ادجيكيترز احنا نعلم الناس هذا اسلوب خطا عرفتي؟ اذا انت عندك نقطه على شخص معين ما تقول له انت ما تقدر، تقدر توريه شنو الشيء الخطا اللي صار اللي انت مثلا استنتجت انه هو ما يقدر، ونعرف طبعا بالابحاث انه يعني والدلاله العلميه ان المراه تقدر تدخل اي تخصص وتنجح فيه يعني. على هالاساس انتم اسستوا اللي هو الاسوسيشن فور فيميل او ومن سيرجنز؟ قصة ال ال شلون صارت لجنة الجراحات في جمعية الجراحين الكويتية او اللي هو الومن سيرجنز كوميتي في كويت اسوسيشن اوف سيرجن قصتها بدت كالتالي في البداية عقب ما رديت من كندا وبديت اشتغل في الامير صار في واجهت عقبات يعني عقبات شفتها في نظري ما كانت المفروض تكون موجودة يعني في اشياء كانت يعني عقبات طبيعيه من العمل ممكن تكون في اي مكان موجوده وفي اشياء حسيت ان فيها تحيز او تمييز او مثل ما نقول ما كانت فير. فبالتالي انا كان مهم بالنسبه حقي انه بشوف بموضوعيه هل هذا شيء مثل ما قلت لك قبلها هل هذا بيرسونال عشان مثلا انا كشخص ولا هل هو جزء من الانفايرمنت البيئه مالت العمل هي كذي في نعرف في في بيئات عمل تبي تحبط الانسان او ما تقدر تدفع الانسان الى الامام. فكنت ابي اكون موضوعيه في هذا الشيء، فبديت اشوف مثلا زميلات الجراحات في التخصصات الجراحيه خارج المستشفى وداخل المستشفى، بديت اشوف هل في مثلا نمطيه في هذا الشيء ولا لا؟ وبعدين مهم لما انت تجين في في مكان جديد ان انت تتعرفين على الناس اللي مع اللي اللي انت فيه يعني، ما يكون عندك توقعات مثل ما نقول، يعني انا ما اتوقع طبيعة العمل والناس اللي هم هناك في خارج الكويت هم نفسهم بالضبط صح هم ناس مختلفين ثقافتهم مختلفة طريقة تعاملهم مختلفة فمهم إنه الواحد يكتشف هذا الشيء فبدينا شوي شوي إنه يعني أنشأت مجموعة بالواتساب قلت حق الجراحات البنات في الكويت خلنا نتعرف على بعض خلنا نتعرف على بعض قبل ما نشوف في عقبات في مشاكل هل نفس المشاكل ولا لا لما بدينا نتعرف على بعض لاحظنا أن لا فعلا في نمطية في أشياء معينة في أشياء مشتركة في تشالنجز وتحديات مشتركة بين البنات فكان مهم ان احنا نكون يعني مثل ما نقول ايد واحده ونشتغل مع بعض شنو الاشياء اللي تجمعنا والاشياء اللي احنا مختلف مختلف الاختلاف ما في مشكله بالعكس الاختلاف والتنوع شيء مطلوب حق الانسان عشان يتقدم ومثل ما نقول يكون ايضا مبدع يعني بعد ما تعرفنا على بعض قمنا في بعض شاركنا في مؤتمر جمعيه الجراحين الثاني 2018 وسوينا وومن سيشن تكلم عن المراه في الجراحه في الكويت تاريخ المراه في الجراحه في الكويت يعني لو تدشين ودورين عنه في الانترنت على ذاك الوقت ما تلقين ولا شيء عنه واحنا عندنا جراحات من الثمانينات صح اعداد قليله ولكن فكان مهم ان احنا نرصد تاريخنا ونعرف احنا شنو تاريخنا وشنو شنو اضافه المراه الى الجراحه يعني فبعد ما سوينا هذا السيشن بعدها اسسنا قدمنا يعني طلب رسمي لجمعيه الجراحين واسسنا لجنه جراحات الكويت في جمعيه الجراحين وطبعا كان في فيجن واضحه كان في كان في رؤيه واضحه كان في اهداف واضحه حق هذه اللجنه وعلى اساسها بدينا العمل فيها سوينا وايد ابحاث تنظر في المجتمع في الكويت عشان نتجاوب هذه الاسئله اللي احنا كنا نسال نفسنا فيها هل في تمييز ضد المراه هل فعلا هذه النظره موجوده ولا لا هل في تمييز ضد المرأة؟ <تصفيق> شوفي إلى الآن عندنا بعض الأبحاث يعني مثل ما نقول ما ما فحصنا ما شفنا مثلا تمييز بحد ذاته كدسكريمينيشن في عندنا تو ستاديز الحين دراستين راح يطلعون قريب فما أبي أخرب النتائج مالتها ولكن في أشياء صراحة في أشياء كانت إيجابية في أشياء حلوة صراحة كانت إيجابية وفي أشياء نقدر نشتغل عليها ونصير 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 فيها أفضل أكيد يعني شنو اتوقع انا كجراحه اذا انضميت الى هل هل الاسوسيشن شنو الاشياء اللي ممكن استفيد منها بس راح اقول لك اول شيء شنو طبعا الفيجن او الرؤيه مالت اللجنه هذه ان احنا نسعى نسلط الضوء على دور المراه في الجراحه 
في الكويت ولكن ايضا اقليميا وعالميا حق الجراحات في الكويت وكذلك نسعى ان احنا مثل ما نقول نساعدها في ان ونمكنها في حياتها ليس فقط المهنيه ولكن ايضا حياتها الاجتماعيه اوكي فالاهداف تدور حول هذا الرؤيه فعندنا الانشطه بعض الانشطه تكون انشطه علميه اكاديميه عندنا بعض الانشطه تكون مثل ما نقول سيلف ديفلوبمنت يعني تطوير الذات اوكي وفي اشياء على الويل بينج اللي هو الصحه العامه للمراه وايضا كذلك الـ 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 الهدف الرابع اللي هو مثل ما نقول تسليط الضوء على دورها في المجتمع وليس فقط كطب وجراحه ولكن ايضا خدمات والدعم اللي هي تقدر تقدمه وتربطه في المجتمع حواليها فقمنا بالعديد من الفعاليات والانشطه في هذه المحاور طبعا لو بتكلم عنهم ما راح نخلص احنا تاسست اللجنه في يعني تم الاعلان عنها في فبراير 2019 فتقريبا الحين صار لنا سنتين والانجازات ما شاء الله تبارك الرحمن في زمن قياسي انجازات يعني على مستوى الكويت وعلى مستوى الخليج العربي والاقليم وايضا كذلك على المستوى العالمي اهم ايضا برامج او خرون معنا في لجنه الجراحات يستفيدون منها عندنا برنامج يسمونه المنتشر بروجرام يكون في طبعا نعلن عن البرنامج برنامج مده سنه فهو برنامج سنوي ويكون في منتورز ومنتي آه ال... وبعدين نسوي ماتش بين المنتورز والمنتي فهم يقدمون ابلكيشن وبعدين ذي جيت ماتشد والفكره مالته ان انت حق مثلا الجراحات الصغار او توهم بادين تدريب يو ماتش ذم مع جراحات اكبر آه يعني آه مثل ما نقول آه على مستوى عالي من الاكمبلشمنت آه في مجالهم ويجتمعون مع بعض خلال السنه وفي طبعا مثل ما نقول في كرايتيريا لازم ي ي وبعدين ايضا من الخدمات الثانيه عندنا اسسنا اللي احنا وومن سيرجن ريسيرش نتورك هذه الريسيرش نتورك تخلق فرصه للبحث العلمي ليس فقط حق الجراحات ولكن ايضا حق الجراحين بعض الاشياء الاكتيفيتيز اللي احنا نقدمها في من خلال اللجنه انت تكلمتي عن منتور شيب وعن خلينا نقول الصحه النفسيه للجراحات وكل هالامور ومن قبل انت تحكيتي عن تايم مانجمنت وشلون توفقين بين البيت وبين الشغل صحيح تو افويد ذا بيرن اوت انت اسمع شو تسوين واتس يور روتين ايفري دي انا ماي روتين سؤالك صعب اوكي شوفي طبعا الرياضه شيء جدا مهم احنا نعرف حق الصحه النفسيه بشكل عام يعني مو بس حق الطبيب حق اي شخص وهذا مثبت علميا يعني فاحنا بالنسبه يعني انا بالنسبه حقي من الاشياء اللي احب اسويها يعني احاول كثر ما اكون اي ستي اكتف طبعا يصير في عقبات احيانا على الروتين هذا ولكن كثر ما نقدر نحاول ان احنا نمارس مثلا الرياضه احب القراءه اي انجوي ريدنج فالقراءه بالنسبه حقي ايضا طبعا انا ما اقرا فقط في الطب ولكن اقرا في اشياء كثيره يعني فالقراءه يعني بالنسبه حقي ايضا من الاشياء اللي احب اسويها وتسوي لي ريلاكسيشن احب الريفلكشن يعني حتى لو اقعد 10 minutes just to think about and de-stress يعني اسوي هذا الشيء واحيانا يعني مثلا اسمع ميوزك or something like that to to de-stress يعني advice you would give to women يعني حابين يدخلون بالمجال بس متخوفين I think you need to find if this is your passion اذا هذا الشيء انت تحبين تسوينه الجراحه is a life style يعني انت لما تختارين ان انت تكونين جراحه نفس الفكره لما انت تبين تختارين تصيرين بايلوت طياره او تختارين تختارين يعني كابتن طبعا طياره قصدي او انت تختارين يعني هي مهنه ولكن بنفس الوقت فيها حياه عرفتي؟ فمهم ان انت تشوفين تتخيلين حياتك شلون راح تكون عقب ما تدخلين هذا المجال وتشوفين اذا هذا الشيء انت حابته ولا ولا لا انصحهم ان هم مو فقط يتكلمون حق الناس اثناء فتره التدريب لان اثناء ف... يعني انا دائما اقول لهم الريزيدنسي فتره التدريب هذه يعني فتره خياليه لان الصعوبات والليفل اوف ستريس از شيء خيالي ولكن مؤقت يعني انت لما تصير لما تخلص من التريننج مالك تقدر تختار لايف ستايل انت تبيه يعني تخصصات الجراحيه متنوعه فيها من الفيري اكتف او هكتيك لايف ستايل اذا انت تبي تصير جراح حق تروما مثلا تبي تصير جراح مال ترانسبلانت، تبي تصير جراح مال فاسكولر، هذه تخصصات يعني يو كان كيب رننج ثرو اوت يور لايف، وفي تخصصات ثانيه مور يعني تايم بيس مالها از اولسو ديفرنت، فمهم انه يعني نصيحتي حقهم 
بالضبط شنو انتم حابين شنو انتم متخيلين نفسكم ان 10 years uh, and then you can go ahead and go for it كلموا الناس اللي سووا هذه المجالات شوفوا ناس uh, ابدعوا في تخصصاتهم وانا هالشيء دائما اقول لهم عمركم ما راح تعرفون الجواب اذا ما سالتوا السؤال ف talk to the people who who actually have been through this احنا تكلمنا عن التحديات والاشياء الصعبه mm-hmm. بس قولي لي شنو اجمل شيء بالجراحه؟ شنو احساسك لما تتم عمليه ناجحه وتشوفين البيشنت بصحته مستانس؟ اعتقد هذه الالتيمت توب شعور الواحد ممكن يحس فيه. شوفي يعني انا بالنسبه بالنسبه حقي غرفه العمليات از از يعني لما تكون خصوصا عمليات فيها العمليات احنا نسميها المجدوله، اوكي مو عمليات الطوارئ، عمليات الطوارئ مختلفه، الشعور فيها مختلف. بس العمليات المجدوله اتس لايك يعني البيس اوف ارت او يعني الشعور بالمتعه بليجر، اتس بليجر تايم فور اس. على الاقل حق نفسي يعني استمتع ان انا اكون في العمليات، اشتغل مع التيم مالي ومريضي موجود، احب هذا الشعور. يعطيني شعور بالراحة، يعطوني شعور بالسعادة. <تصفيق> لما المريض يعني يقوم بالسلامة ويجيني بالعيادة وأشوف حياته شلون تغيرت يعني هذا شيء جدا جدا يسعدني. ولكن أيضا حتى المريض اللي ما يسوي زين حتى أيضا المتابعة مع هالمريض اتس أولسو أ ديفرنت جيرني يعني أنا أي لاف تو بي ذير فور ماي بيشنت. احب اكون موجوده حق مريضي سواء كانت العمليه ناجحه او غير ناجحه بس ديفنتلي شعور يعني اغلب المرضى الحمد لله يعني عملياتهم تكون تمشي تمام وحياتهم فعلا تتغير الى الافضل فهذا شعور ديفنتلي وايد حلو وايد حلو مو موجود في مكان ثاني دكتوره <تصفيق> اسماء الحوار معك طبعا ابدا ما راح امل واي كان كيب جوينج قاعد تسوين اشياء عجيبه <تصفيق> وانا متاكده ان راح تكملين في هالمجال وراح اكون متابعه شغلك وخصوصا الدراسات اللي تتكلمين عنها لان فعلا احنا بحاجه دراسات لهذه الامور فمشكوره انك لبيتي الدعوه وجيتي قعدتي معنا مشكوره طيب يعطيك الف عافيه وانا استمتعت اكثر وان شاء الله باذن الله تعالى قادم اجمل اتمنى انكم استمتعتوا بالحوار كثري مع دكتوره اسمه وان شاء الله نشوفكم على خير احنا نسوي الوايت بالانس بالشاش صح؟ شاش الحمد لله فتشدي ذاتس واي فتشدي هذه يعني لو تشوفينها هذا ذا بلاكست بلاك خلينا نقول وهذا الوايت بالانس